السلام علیکم دوستو میں ہوں فرم شبیر السلام علیکم دوستو میں ہوں دائی سلیم دوستو جیسا کہ ہم پچھلے بریئر کے حوالے سے کافی ویڈیوز پر ریکشن دے چکے ہیں اور ہمیں تو جو ابھی تک کوئی ایسی اتنی بڑی ریل کے حوالے سے نہیں ملے جو ہائی سپیڈ ٹرین ہو جس پر ہم کہہ سکیں کہ اتنی رفتار ہے اس کی اتنی رفتار باقی باقی تیز ہے باقی ٹرینوں سے جو کہ ہم نے انڈیا کی ٹرینوں پر ریکشن دیا ہے تو ویسے تو نارمل لوکل ٹرینز ہیں ہم نے ابھی تک دیکھی ہیں اور میٹرو بھی جو کہ ڈھاکا میں شروع ہونے والی ہے ہو جائے گی اس پر کام ہو جائے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے لمبا ایریا پر چلتی ہے اور کتنے جگہ سے گزرتی ہے یہ بھی پتہ چلے گا تو دوستو آج ہم ایک اور لنک مصغول رہا ہے یہ ریل کے حوالے سے تو ہے نہیں لیکن اس میں والٹ سیکنڈ لارجسٹ گارمیٹر انڈسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ بنگلہ دیش کی ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ کون سی انڈرسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے کیسے دکھایا گیا ہے اس ویڈیو میں جو دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے ہاں دوسرے نمبر پر ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری ٹیکسٹائل انڈرسٹری ہے بغلہ دیش کی کافی بڑی ہے سیکنڈ نمبر پر آتی ہے وہ اس کی ایکسپورٹ جی چائنہ کے بار تو یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی کمپنی کون سی ہے اور کیا چیز سسرم ہے کون سی چیز یہ بناتی ہے ہاں کون سی چیز یہ بناتی ہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پھر اس پر آپ کو ریویو دے دیں اور دوستو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل ایکان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ڈیلی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کے پاس جیادہ جیادہ پہنچ رہے हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सोशल लाइफ आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है सोनार बंगला और ये है एपिसोड फोर दोस्तों आज की टॉपिक है बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों ये वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री की सारी डेवलपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे चलिए दोस्तों मयू आहान आप देख रहे हैं सोशल लाइफ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और वो बांग्लादेश का पूरे एक्सपोर्ट में से करीब 80 परसेंट का एक्सपोर्ट बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री से आता है लेकिन बांग्लादेश का और गारमेंट इंडस्ट्री का रिश्ता दोस्तों नया नहीं है ये बहुत पुराना है 16 से 18 सेंचुरी के समय जब मुगल एम्पायर की हुकूमत थी पूरे इंडिया पे तब बंगाल सूबा यानी आज का जो बंगाल है वहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस होता था टेक्सटाइल का और 1757 में जब ब्रिटिश एम्पायर ने हमला किया और बंगाल सूबे को कैप्चर कर लिया तब वहां से बहुत सारा बिजनेस जो है उन्होंने खत्म कर दिया और वहां से बंगाल को लूटना उन्होंने शुरू कर दिया उसके बाद दोस्तों जब 1947 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बना तब बांग्लादेश की हालत बहुत कमजोर थी और वेस्ट पाकिस्तान ने बांग्लादेश की डेवलपमेंट को इग्नोर करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच में क्राइसिस शुरू हो गए और तब 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया तब बांग्लादेश एक बहुत गरीब कंट्री बन चुका था लेकिन वहां से उन्होंने अपना डेवलपमेंट शुरू किया और 1974 में बांग्लादेश ने अपनी पहली पॉलिसी रखी जिसको कहते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो पुराने उनके सोशलिस्ट रूल्स थे उसको हटाकर उन्होंने कैपिटलिस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया और यहीं से बांग्लादेश की डेवलपमेंट शुरू होती है दोस्तों फिर नाइनटीन तक बांग्लादेश में सिर्फ नौ ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे जो अपना सामान बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे और उसी में से पहली बार एक बड़ी फ्रेंच कंपनी ने उनको एक पहला प्रोजेक्ट दिया जिसमें करीब दस हजार शर्ट्स बांग्लादेश से फ्रांस को एक्सपोर्ट किए गए ये बांग्लादेश का पहला एक्सपोर्ट था और तभी से बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री तेजी से डेवलप होना शुरू हो गई दोस्तों बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री करीब 40 से 50 परसेंट की एवरेज स्पीड से लास्ट ट्वेंटी इयर्स में ग्रो हो चुकी है और एक बात बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री दो में इसकी वैल्यू थी सिर्फ छह बिलियन डॉलर और 2010 तक ये पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू हो गई है 12 बिलियन डॉलर और आज 2018 में ये इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू है 25 बिलियन डॉलर और बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है 2020 तक ऐसा एस्टिमेशन है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री 30 बिलियन डॉलर से भी आगे बढ़ जाएगी दोस्तों बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 6000 से ज्यादा फैक्ट्री है जिसमें 40 लाख से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं और उसमें से करीब सेवेंटी से ज्यादा वुमेन है और दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है 
दोस्तों ये इंडस्ट्री जितनी बड़ी है उतना ही इसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है क्योंकि बांग्लादेश के फैक्ट्री ओनर्स उनके लेबर्स को बहुत ही कम सैलरी दे रहे हैं और इसको लेकर स्ट्राइक्स भी बांग्लादेश में होते रहते हैं और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने एक पैनल डिसाइड किया वो पैनल छह महीने के अंदर पूरी समस्या का समाधान निकाल गवर्नमेंट को देगी और गवर्नमेंट उससे तुरंत इम्प्लीमेंट कर देगी बांग्लादेश का अगर हम टोटल एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें से 60 परसेंट एक्सपोर्ट्स जाता है यूरोप को जो बड़े बड़े वेस्टर्न कंपनीज है वो इसको इंपोर्ट करते हैं उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स करीब 25 परसेंट इम्पोर्ट करता है और दूसरी अमेरिकन कंट्रीज में करीब 10 परसेंट ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और पूरी दुनिया में सिर्फ पांच एक्सपोर्ट होता है यानी यूरोप में सिक्सटी और अमेरिका में थर्टी और पूरी दुनिया में सिर्फ पांच होता है और 2012 में मैकेसी ग्रुप ने एक सर्वे रिलीज किया जिसमें यह कहा गया कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री हो सकती है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्योंकि चाइना की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वहां से फॉरेनर्स अपना बिजनेस मूव कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत हाई है और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए चाइना अभी सही नहीं है और बहुत से फॉरेनर्स का ये कहना है उनका अगला डेस्टिनेशन है बांग्लादेश क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट भी कम है और बिजनेस एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड फोर सोनाल बंगला आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू तो दोस्तों वीडियो हमने देख ली है और इसमें जैसे कि इसने बताया है कि बांग्लादेश में काफी सारी फैक्ट्रीज काम कर रही है जो की इन्हें पहले प्रोजेक्ट मिले है दस बनाने का तो उसके फ्रांस से तो दोस्तों वीडियो हमने देख ली है और इसमें जैसे कि इसने बताया है कि बांग्लादेश में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज काम कर रही हैं जो कि इन्हें पहले प्रोजेक्ट्स मिले हैं दस हज़ार बनाने का तो उसके फ्रांस से तो इस उससे इनकी गारमेंट्स को मजीद फायदा पहुंचा है हाँ काफी तो और उनको और मिलने लग गए हैं तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इनको हाँ। मिले हैं फिर इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश तरक्की कर गया है हाँ काफी ज्यादा गवर्नमेंट के शोबे में काफी तरक्की कहा गया इस वीडियो के लिहाज से तो इसने वो पुरानी हिस्ट्री जो है शुरू कर दी थी जब से ब्रिटिश राज था इस पे यहाँ पर पाकिस्तान में बांग्लादेश पे इंडिया में तो तब तो उनकी हुकूमत थी उन्होंने कब्जा किया हुआ था बिल्कुल तो उन्होंने तो फिर बांग्लादेश के काफी ज्यादा नुकसान पहुँचाया बांग्लादेश को तीनों मुल्कों को काफी ज्यादा फर्क नुकसान पहुँचाया है और जो जो चीजें कीमती चीजें थी यहाँ से चुना कर अपने मुल्क रह गए हैं तो आज तो उनके वो वो चोरी के माल पे बैठे हुए हैं बिल्कुल तो मैं तो दोस्तों इसे काफी अच्छा लगा सुन करके छह हजार फैक्ट्रीज काम कर रही हैं और चालीस लाख मजदूर काम कर रहे हैं जी उनमें तकरीबन काफी ज्यादा वो मैन भी मौजूद है हाँ तो काफी अच्छा लगा है हमें जानकार और इसके हिसाब से तो क्योंकि चाइना में वो कहते हैं अब उधर से रुख उनका चेंज हो चुका है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का लोगों का मुल्कों का कि अब वहाँ से हम उठा कर अपनी कंपनी वहाँ पे बांग्लादेश में जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा इसका काम हो रहा है ना क्योंकि पहले तो चाइना नंबर पहले नंबर पे आता है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो दूसरे नंबर पे ये तो हमें इसी वीडियो में इसने बताया था है ना जी पूरा जो हमने पिछले वीडियो पर देख लिया था तो उसमें तो इसने बताया था कि जैसे बांग्लादेश दूसरे नंबर पर चाइना के बाद तो ये एक अच्छी बात है और बांग्लादेश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ज्यादातर मेरे ख्याल में साठ परसेंट यूरोप में इसकी हो रही है एक्सपोर्ट जी और पाँच परसेंट तमाम मुल्क में है हाँ पाँच परसेंट पूरी दुनिया में हो रही है तो साठ परसेंट यूरोप में और बाकी अमेरिकन कंट्री में चालीस परसेंट मेरे ख्याल में तकरीबन दो तीन वैसे मुल्कों को दे रहा है और बाकी पाँच हाँ। परसेंट जो है तमाम जो है दुनिया हाँ तमाम दुनिया में पहुँच रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसको और बढ़ाया जा सकता है जी बिल्कुल काफी ज्यादा तरक्की की जा रही है पहले बता रहे थे तकरीबन 2006 तक है, 10 बिलियन थी इसकी हाँ, तो अब अब वो काफी ज्यादा तकरीबन अब तो पच्चीस हो गई पच्चीस तक हो गई है तो आगे दो साल और है एक साल बन रहे हैं तो उसमें दो हजार बीस तक तीस तीस बिलियन तक हो जाएगी जी बिल्कुल तो ये एक अच्छी बात है खुशाइन बात है की बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर रही है गारमेंट इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर रही है और भी बहुत सारे जो हमें प्रोजेक्ट हम देखे हैं उसमें काफी ज्यादा बांग्लादेश में डेवलप दो हजार बाईस तेईस तक काफी ज्यादा काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा और जैसे कि हमने एक पहले इलेक्शन दिया था उसमें बताया था कि टू थाउजेंड फोर्टी टू तक हो जाएंगे बांग्लादेश मुकम्मल डेवलप कंट्री बन जाएगा जो जो प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं बिल्कुल तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों हमें तो इसकी वीडियो काफी पसंद आई है काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है इसकी तो अगर ऐसी कोई और वीडियो हो तो हमें आप जरूर लिंक दें जिस पर हम रिएक्शन दें बांग्लादेश के हवाले से या इंडिया के हवाले से जो भी अपनी वीडियो देंगे हम उस पर रिएक्शन देंगे तो दोस्तों हमें तो ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है 
और हम तो दुआ गुआ है कि बांग्लादेश और ज़्यादा तरक्की करें तो दोस्तों हमें तो ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँचते रहे तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफि